ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വീണ്ടും ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ മാറ്റം ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ചുമ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കർക്കിടക മാസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് കർക്കിടകം ഒന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ അറിവിൻ്റെ പരിമ പരിധിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ അറിയായിരിക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കർക്കിടക മാസം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പഞ്ഞ മാസം എന്നാണ് എന്താണ് പഞ്ഞ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് പട്ടിണിയുടെ ഒരു കാല മാസമായിട്ടാണ് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് കാരണം എന്താ അന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപജീവന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു മഴക്കാലത്തിൻ്റെ മഴക്കെടുതികളുടെയൊക്കെ ഒരു മാസമായിരുന്നു പണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ കാലാവസ്ഥയൊന്നും എന്താ പറയുക പഴയ പോലെയല്ല ഒന്നും നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോഴൊക്കെ നല്ല മഴ പെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നല്ല വെയിലല്ലേ ഓണവെയിൽ പോലെയുള്ള വെയിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്നാൽ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ആ കൃഷിയൊക്കെ നശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഇറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് സംഭവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുക ആഹാരത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആഹാരമൊന്നും കിട്ടാണ്ടാവും അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്യും കൂടുതലും ഇലക്കറികളും ഒക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ കാ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ല പട്ടിണിയില്ല ആർക്കും പട്ടിണി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്കും പട്ടിണി എന്താണെന്ന് അറിയുണ്ടായിരിക്കില്ല പുറത്തു നിന്ന് ഫുഡാണ് എല്ലാവരുടെയും എന്താ പറയുക ഫേവറേറ്റ് ആയി പോയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ പഞ്ഞ മാസം എന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവരന്ന് ചെയ്തിരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു മാസത്തിൽ നിങ്ങളും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ തന്നെ നല്ലൊരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ നമ്മൾ കർക്കിടക കഞ്ഞി കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു ആയുർവേദ കൂട്ടാണ് പണ്ട് വീടുകളിൽ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നതും വൈദ്യന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കർക്കിടക കഞ്ഞി ഒരു ആയുർവേദ കൂട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പച്ചനെല്ലിൻ്റെ അരിയോടൊപ്പം ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് വേവിച്ചെടുത്ത് കഞ്ഞിയാക്കി കുടിക്കുന്ന ഒരു രീതി പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മിക്ക ആയുർവേദ കടകളിലും പോയി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കിറ്റായിട്ട് അതായത് അരി സഹിതം കിറ്റായിട്ട് ചിലപ്പം കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആയുർവേദ കടകളിലോ മറ്റോ പോയി തിരക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കുടിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ അവരപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും അപ്പം നിങ്ങളത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എൽ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്നൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം പിന്നീട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഔഷധ കഞ്ഞികളുണ്ട് അതായത് പച്ചിലകൾ ഔഷധ ഇലകളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഔഷധ ഇലകൾ അപ്പോൾ അവയൊക്കെ നിങ്ങൾ കഞ്ഞിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു നേരമോ അങ്ങനെ ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഏതൊക്കെ ഇലകളാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം തൊട്ടാപാടി ഞരം പോടൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ കുറേ ആയുർവേദ ഔഷധ ചെടികൾ ഔഷധ ചെടികൾ ഇപ്പോൾ തൊട്ടാവാടി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആട് കടിക്കാത്ത തൊട്ടാവാടി ചെടി സമൂലം ഫുൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വേര് സഹിതമെടുത്ത് അത് അരച്ച് അതിൻ്റെ ചാറെടുത്തിട്ട് പച്ചനെല്ലിൻ്റെ അരി കഞ്ഞിയാക്കി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഈ നീരൊഴിച്ച് കൊടുത്ത് തിളപ്പിക്കുക ഒന്ന് തിളച്ചൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് നമ്മളൊന്ന് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളത് വാങ്ങി വയ്ക്കുക ഇതിലേക്ക് മേൻ പൊടിയായിട്ട് നെയ്യോടൊപ്പം ചുമന്നുള്ളി ഇല്ലേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുള്ളി അതരിഞ്ഞ് ബ്രൗൺ കളറിലാക്കി ജീരവും കൂടിയിട്ട് പൊട്ടിച്ച് ചേർത്തിട്ട് കുടിക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം ഒന്നും നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞരബോടൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ
പക്ഷെ ഈ കർക്കിടക മാസത്തിൽ ചെറിയ അളവിൽ ഈ മുരിങ്ങയിലേക്കകത്ത് പോയിസൺ ഉണ്ടാകും പോയിസൺ അതിന് നമ്മൾ തനിനാടൻ ഭാഷ പറയുകയാണെങ്കിൽ കട്ടെന്ന് പറയും ഒരു കട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് എന്താ പറയുക ആൾക്കാർക്ക് ബോധക്ഷയം വയറിന് പ്രശ്നം ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അത് കാരണം നമ്മൾ കർക്കിടകത്തിൽ മുരിങ്ങിയ ഇല കഴിക്കാൻ പാടില്ല ബാക്കിയുള്ള ഇല തോരണുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തഴുതാമ തകര പയർ കോവൽ മത്തൻ കുമ്പളം ചെറുതണം ചെറുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ നീകിയിൽ വേണം കേട്ടോ ചെറുതണം കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തോരനാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ തകരയും തഴുതാമയൊക്കെ തന്നെ തോരം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും കൂടെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്തിട്ട് തോരം വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കർക്കിടക മാസം എന്ന് പറയുന്നത് രാമായണ മാസം എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് പട്ടിണി മാറ്റാനായിട്ട് പഴമക്കാർ ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു മാസം കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് പട്ടിണിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഭക്തിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാസം ഒന്നാം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാം രാമായണം മുഴുവൻ വായിച്ച് തീർക്കുക അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ രാമായണ പാരായണമൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ രാമായണം വായിക്കുക ഭക്തിയിലേക്ക് ചെയ്യുക അവർക്ക് പട്ടിണി മാറ്റാനും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റാനും ഉള്ള ഒരു മാർഗമായിരുന്നു പണ്ട് ഈ രാമായണ പാരായണമൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ സാ ഇന്ന് ആ സമയത്ത് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ടി വി ആണ് അല്ലേ ടി വി ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചൊന്നും ഇരിക്കില്ല കുറേ പേര് ഫോണുമായിട്ട് ഇരിക്കും കുറേ പേര് ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ കുറേ പേര് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പിന്നീട് വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ദശപുഷ്പം നമ്മളുടെ വിളക്കിന് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്ന വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഈ മാസത്തിൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഈ കർക്കിടകത്തിൻ്റെ മേ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാവാണ് അല്ലേ കർക്കിടക വാവ് നമ്മളൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്ന ബലിയിടുന്ന നമ്മുടെ പൂർവിക മരിച്ചു പോയ പൂർവികർക്ക് ബലിയിടുന്ന ഒരു സമയം അപ്പോൾ ഈ വാവിന് മരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലെത്തുമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു പുണ്യ മാസമായിട്ട് മാറ്റാനുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ശ്രമം കൂടി അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവർക്ക് ഒരുപാട് തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായാലും ആ മാസത്തെ ഒന്ന് പുണ്യമാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പുണ്യമാസമായി കാണിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കും പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചീത്ത കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല വശം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക ഈ ഈ മാസത്തിൽ കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആയുർവേദ രീതിയിലെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇലക്കറികൾ നമ്മളുടെ ശരീരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഒരിക്കലും മുരിങ്ങയില കഴിക്കില്ല അത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇല തോരനുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുക പയറതിൻ്റെ ഒക്കെ തോരൻ വളരെയധികം ടേസ്റ്റുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം നല്ലതുമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ പയറിൻ്റെ കിളിർന്ന ഇല വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് മുറ്റിയ ഇല എടുക്കാൻ പാടും മുറ്റ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഡാർക്ക് ഒരു കടും പച്ചക്കളറിലിരിക്കുന്ന ഇല എടുക്കാൻ പാടും നല്ല കിളിർന്ന ഇല വേണം നമ്മളൊക്കെ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഇല വേണം എടുത്ത് തോരൻ വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക ചീര അതുപോലെയുള്ള തോരനുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ശേഷം ഒരു ഒരു നേരമെങ്കിലും നിങ്ങളെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മാസം ഈ ഒരു കർക്കിടക മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു മാസം വരാൻ പോകുന്ന ചിങ്ങ മാസം നമ്മുടെ ഓണം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഉപ്പേരിയുടെ മണവും ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് ഓണത്തെ പറ്റി ഓർക്കാം പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഉപ്പേരിയുടെ മണം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ സദ്യ പായസം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാസം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും